福宝究竟有多依赖徐奶爸？化身鼠标服偷听对方打扫卫生，都知道前段时间老徐去当接生婆了，因为没提前跟宝贝闺女请假报备，被蒙在鼓里的福宝有了小脾气，小嘴抹了蜜似的，整天都在骂骂咧咧。好在老徐的求生欲及时上线，偷完仔就赶紧回来照顾宝贝闺女，把福猪猪激动的都不赖床了。一出门直奔奶爸刚打扫过的水池泡澡，只见小福同学兴奋的聊起水花，甜美的笑容都萌到姨姨心里去了。就是说这么软萌可爱的小猪猪，生来就是要被姨姨亲死的。当奶爸拿着水管打扫医保院子时，福猪猪或许是闻到了对方的气味。熊熊碎碎的趴在墙角，竖起耳朵偷听，不知道的还以为谁家肉团子跑出来了。而徐奶爸也没辜负福宝的等待，打扫完卫生后就从小卖部递来笋笋。福猪猪则歪着脑袋趴在洞口上看，仿佛在说不错，赏恩西马一碗。不过徐奶爸不打报告就离开这么久，有小脾气的福宝决定要惩罚他一下，于是趴在太阳底下当众晒起了美背。徐奶爸喊的嗓子都快哑了，也不大了，分分钟又把老徐挂在了网上。当徐奶爸送来新的漏食器丰容后，上线五分钟就被福宝悄咪咪拆掉了。还拿到水池里帮漏食器洗了个澡，之后还对着包着保护壳的小树蠢蠢欲动，估计这玩意迟早也会被福宝拆了。要知道，徐福记组合相处不到半年，而老徐能在这么短的时间内取得福猪猪的信任和依赖，背后绝对付出了常人难以想象的辛苦。不同于希望福宝主动营业的爷爷，老徐更想让他遵从自己的本性，愿意上班就上班，不愿意上班就回去，更不要跟着游客的起哄声疯狂打滚。而福宝似乎也知道老徐是对自己好。往常作息非常规律的他也开始赖床了，连续好几天都是十点多才出来营业。很多网友猜测他是跟和和夜聊了。梁小芝不仅一同犯了上班困难症，福宝需要徐奶爸和谢奶爸轮番喊起床，和和更是上班时直接趴在内舍起不来。而且徐奶爸也曾跟记者爆料过，两熊经常在内舍叽叽咕咕的聊天，就算晚上聊也不会被隔壁老年熊投诉，毕竟老徐和他手下四只熊全是话痨，日常丰衣足食饲养员认真负责。还有年龄差不多的同伴陪伴在身边，难怪福宝每天都肉眼可见的开心。希望福猪猪未来要永远喜乐无忧哦。看到熊猫圆圆配合奶爸做 B 超，才明白熊猫究竟有多通人性。圆圆因为出现孕期反应，饲养员为了确定她是否真的怀孕，决定给圆圆做 B 超检查。由于要剔除腹部的一些毛发，饲养员吹着哨子示意圆圆躺下，而她则乖乖回应，随即配合躺倒。就算不舒服，也只是抬头看看，因为足够被爱，所以选择无条件信任。圆圆能感受到奶爸细致入微的爱，一人一熊之间的感情更是双向奔赴。虽然做完 B 超发现闹了个乌龙，但当圆圆真正生产的时候，所有饲养员都提心吊胆地守护在一旁。宫缩的巨大疼痛令圆圆坐立不安，她双手紧紧抓住栏杆，试图缓解，同时拼尽全力试图将孩子生下来。心疼的奶妈无法干预圆圆的生产。于是拿来毛巾温柔地擦拭他的后背，奶爸也赶忙拿来蜂蜜水喂给圆圆，好让他补充体力，为生产保驾护航。经过数个小时的等待，圆圆终于生了。幼崽嘹亮的啼哭声响彻整个房间。然而还没等饲养员悬着的心放下，他们就发现圆圆不小心划伤了幼崽。这种情况只能暂时由人工抚养。尽管生产后的熊猫妈妈母性最强，但圆圆似乎知道饲养员是为了幼崽好，于是毫无反抗地让对方拿走了孩子。饲养员来挤母乳也是乖乖配合，不吵不闹。而奶爸奶妈们也没有让圆圆失望。一个月后，不仅把小豆丁养成了黑白团子，小家伙身上的伤口也完全愈合了。饲养员决定把孩子送回去，让圆圆亲自照顾。只见奶妈端着熊猫宝宝来到产房，听到叫声的圆圆顿时开始兴奋起来，在房间内激动地走来走去。奶妈先是让圆圆熟悉幼崽的气味，确认它不会伤害孩子后，才将门打开。圆圆慈爱地看着许久未见的宝。小心地将他搂进怀里，满脸温柔。这温馨的一幕令在场众人欣慰不已。然而幼崽却有些不适应妈妈的怀抱，圆圆手足无措，只好耐心安抚小家伙，并经过不断尝试，找到了让他舒服的姿势。小家伙终于能在妈妈怀里安安稳稳喝奶了。因为担心圆圆带崽过于疲惫，饲养员决定和他轮流照顾孩子。奶妈用蜂蜜转移圆圆的注意力，而奶爸则在一旁伺机掏孩子。好在圆圆并不抗拒饲养员驱崽。甚至干脆放开手，把孩子送给对方。或许正是感受到饲养员浓浓的爱意，圆圆才会全身心的信任对方。不得不感叹万物皆有灵，熊猫和饲养员之间都是双向奔赴。眼前像两脚兽一样直立行走的小熊，就是虫洞的五顺丁丁。这后置力量放在整个熊猫界都相当炸裂。若不是皮大衣是黑白色的，差点都以为袈裟就是他给偷走的。不仅如此，丁丁还会直立上楼梯。只见他两手扶着栏杆，轻松走了上去，甚至还想自己把门打开。
不过门把手早就被饲养员拆掉了，估计他不是第一次作案了，并且丁丁还有自己的小脾气。当初虫洞外场突然下起了大雨，饲养员赶紧把门打开，让他回去躲雨。可谁料丁丁只想去姐姐家去睡觉。只见屋檐下躲雨的他挺胸收腹踢臀，动作流利到像极了正在军训的大学生。饲养员没办法，只好让丁丁进姐姐的房间。据说最后被吼了一顿，便灰溜溜回去了。很难不怀疑那些说下辈子投胎当熊猫的人已经成功了，不然怎么一个个都这么人里人气？梁月作为虫洞杂技团招牌选手，除了整活，更擅长跳摇摆舞。音乐一起头一甩，一整个嗨翻天。而居住在青岛的大熊猫贝贝，没事的时候就喜欢在池边静静打坐，感觉多少受了点儒家文化的熏陶。<笑>而同样会打坐的还有杰邦，只见他端端正正的坐在一旁监工，并挥着小手跟隔壁奶妈打招呼，把饲养员都逗笑了，就是说赶紧把熊大衣脱了吧，怪热的。自从司汤圆目睹三哥被绑架后，他就开始了装疯卖傻之路，不仅 cos 带产母猫片盆盆奶喝，甚至会趁阳光正好给小宝宝晒被子。只见司汤圆抚平起褶子的地方。随后用手仔细拍去上面的灰，突然想起给娃煮的奶还在炉子上，跟个老嫂子似的慌忙跑走了。就是说，简直比两脚兽还人模人样。萌儿作为圈内出了名的人教版小熊，在黄脸奶爸的熏陶下，不仅睡凉席，还养成了叠豆腐块的好习惯。睡醒后，则会用心爱的毛巾仔细擦脸，妥妥一位有钱、性格好的金圈少爷。别看林岩上班时疯狂整活不停歇，但下班后他就把大衣一脱刷抖音去了，以至于任何网络热梗都信手拈来，拿手绝活就是生气点脚和张元英转圈。而如此人力人气的小熊精，网友们爱了吗？这只把孩子举高高的熊猫妈妈叫小白兔，而它手里软萌可爱的熊猫幼崽，正是如今被北洞饲养员宠成公主的小白天。小白天两岁时离开妈妈，回到北洞，因为性格腼腆，对陌生环境比较敏感，展出第一天人们迟迟不见他的踪影。饲养员来到内舍寻找，也没看到小家伙。正当吓坏了的众人准备紧急搜寻时，抬头一看，却发现小白天竟爬到了房顶上，扒着墙头，紧张兮兮的看着两脚兽们，似乎在说搞咩呀，熊家迷路了而已。小白天从小就是个标致的美女，蓬蓬脸，微笑，唇自带魅惑的上条眼线，是熊猫界唯一自带美妆的小熊，长得好看也就算了，还特别会撒娇。众所周知，北洞窝头是出了名的难吃，每次奶爸送来加餐，小白天都不要，而是转身撒娇，示意对方给他按摩，只有按摩舒服了才肯赏脸。因为公主经常享受完就翻脸不认人，面面奶爸一整个生无可恋，下意识按着被关在笼子里的模样，感觉离疯不远了。小白天看到奶爸没有专心按摩，气鼓鼓的给了他一熊掌，并警告道：“好好按，本公主这次绝不反悔。”躺累了的小白天挪屁股转了一圈后，又伸出脚给奶爸闻，亲吻本公主右脚，把精神恍惚的面面都给气笑了，只能无奈的轻轻拍了一下闺女的屁屁。前几天小白天过六岁生日的时候，或许是不满意奶爸做的窝窝头蛋糕。小公主和粉丝短暂会面后就进屋了，直到下午四点才再次露了个脸，来给白天庆祝生日的游客，想让面面奶爸把蛋糕拿屋里给他吃。对此，白天表示双 Q 大可不必。蛋糕给他拿去吃吧。别看小白天在奶爸面前肆无忌惮，但其实面面已经掌握拿捏闺女的方法，毕竟没有女孩子不在意自己的丑照。当傲娇的白天不想搭理奶爸时。面面悄咪咪掏出手机飞速拍了照片，并威胁闺女不乖的话就给爆出去。小白天握住栏杆，目不转睛地看向奶爸，仿佛在说：“如果可以，真想把这玩意扔你脸上。”果然，好看的熊熊就连生气都这么可爱。不仅如此，小白天还非常喜欢爬树，边眺望风景边惬意地晃着脚脚，这营业状态简直让所有打工人泪目。而如此可爱的小熊，网友们爱了吗？